problem solving using C. Dear students, I am going to discuss the previous year question paper. In the next class, we will discuss the syllabus content. We complete the syllabus power all. That is the question paper. In the previous year, we will discuss the question paper. Campbell Science in the end of the path. Admission good to the bus member and that the path number the do the admission that put it with the bus member. Okay, I get it. First module module was on a bus member and say in the first module was in the video. What are indigenous literals? Literals now are bad at the indigenous mother to issue to southern and it turned over another in the cave room. Indigenous room, other will have flowed to him. Double with him. Constantly really values with him. Okay, but indigenous literature is really. इंडिजर ऐसे क्या इंडिजर भी रहूं, डेसिमल इंडिजेशन डायरी काम, ऑप्टल इंडिजेशन डायरी काम, हेक्सा डेसिमल डायरी काम, ले, अरे इंडिजर इंटरेस्ट नोर। दें सेकंड वाला सुनो क्या, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ़ हैश डिफाइन स्टेटमेंट, ले हैश डिफाइन ना ना मंसला का मैक्रो वैल्यूस आ, ले अब बोले अगर कांस्टेंट वैल्यू नमक यानी कि रिप्रेजेंट या सपोज फैक्टर के कारण ना अगर फैक्ट में ना तो इसी पर तो अगर वैल्यू थ्री यानी ना रिप्रेजेंट या ये हाइट जो सी कर लो सेवेन अब ओल्डी हमको मेंशन जी अगर नेवर ना उसका हाइट भी कुछ सेवेन है अब अब ये वैल्यू चेंज आ गया अब � नेक्स्ट अजनबी वैसे ना तो क्वेश्चन ना आके इल्ला वेरा क्वेश्चन ला फर्स्ट मॉडल ने आवर क्वेश्चन दन ने लो ले ओके दन सेकंड मॉडल का क्वेश्चन होगा विथ एन एग्जांपल इल्यूस्ट्रेट द यूज ऑफ टर्नरी ऑपरेटर हम लोग कहीं ना क्वेश्चन में अपने डिस्कस इधर नए टर्नरी ऑपरेटर दे रहना क्वेश अतः बोले और एक ऑपरेटर डाल दो। इन्हें बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर नाले और एक ऑपरेटर डाल दो। यानि दो ऑपरेटर डाल दो। A plus B, A minus B, A star B, वो दो ऑपरेटर और ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर नाले डाल दो। अब डे मून ऑपरेटर डाल दो। वो डाल दे दो ऑपरेशंस डाल दो। इवरे क्वेश्चन मार्क कॉलेन बी इस लार्जेस्ट वाले ए ग्रेटर बी आनों चेक कियो आने के फर्स्ट स्टेट में जो वर्क किया अलग ही आ कॉलेन का इंटरल नेक्स्ट स्टेट में वर्क किया ओके आने एक्साम बैठे हैं ऐसा नेक्स्ट अन्य वाले सेकंड मोड़ ले क्वेश्चन दाना ले एक्सप्लेन असेमेंट ऑपरेटर्स इन सी असेमेंट ऑपरेटर दिस इ प्लस इस इक्वल टू मीन्स अंदर भी रहा ए प्लस इस इक्वल टू बी ना निकल ए इस इक्वल टू ए प्लस बी है ना भी आप बोले प्लस इक्वल टू बोले माइनस इस इक्वल टू चार इस इक्वल टू डिवाइड डिवाइड बाय इस इक्वल टू फिर हमने मोड़ ले इस इक्वल टू अदर लम असेमेंट ऑपरेटर टू भी नेक्स्ट क्वेश्चन इ इन्हें आगे तल्ला रंडे रंडे क्वेश्चन जो चलो रंडे 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 मार्क के लिए दो मार्क्स के लिए ना तो फोर मार्क्स में जो चलो फर्स्ट मॉड्यूल ले इधर क्वेश्चन जो चलो आज फोर मार्क्स में जो चलो फर्स्ट मॉड्यूल इधर रंडे क्वेश्चन जो चलो ले फर्स्ट मॉड्यूल में ऐसा इधर हमारा पारंडेरन � कर्ली ब्रेस आप लोग एरिया ब्रेस ना करते लेकिन फंक्शन ना करते फिर ना ने लॉकल वेरिएबल लॉबल वेरिएबल ना ना आउटसाइड का फंक्शन लेकिन आउटसाइड का ब्लॉक आई एंडर प्रोग्राम ना करता तो इंटर स्कोप आवेज ब्लॉक ग्लोबल वेरिएबल लॉकल वेरिएबल ना ना विथिन का फंक्शन अलग है आ विथिन Jadi, dalam kerjanya kos ini perlu anda tahu, data type sendiri orang dah tahu, fundamental data type pun ada, complex data type pun ada. Fundamental kita kat tu kerana contohnya ada string data type pun, atau boleh float data type pun, integer, double, character, semua fundamental, basic data type. 
പിന്നെ വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് യൂണിയൻ സ്ട്രക്ചർ അറ ഇതെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടുന്നതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടെന്റ് ഓക്കെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ മാർക്സ് ദൻ ഫോർട്ടീൻ മാർക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നാളെ ചോദിച്ചുള്ളത് ഫോർ മാർക്സ് മാത്രം തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സിൻഡാക്സ് ഫോർ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിൻഡാക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് കണ്ടതാണ് അതായത് ബി സി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും കണ്ടതാണ് സിൻഡാക്സ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് രണ്ട് സെമി കോളം വരും ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമി കോളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സെമി കോളൻ പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സെമി കോളൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർ ഡിക്രിമെന്റ് കേൾവി പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഓക്കെ അതാണ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിൻഡാക്സ് രണ്ട് മാർക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നതാണ് അല്ലെ ഏതായാലും കണ്ടിന്യൂ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ലൂപ്പ് കേട്ട് അകത്ത് ടു ബൈ ലൂപ്പോ ബൈ ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കും കറണ്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓൺവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും റണ്ണ് ചെയ്യും അതെ അതെ നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കറണ്ട് എവിടെയാണ് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടത് അതോടെ കൂടെ ആ റണ്ണ് ചെയ്യണ അവിടെ ഹൈഡ്രേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതിന്റെ താഴെ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓൺവേഴ്സ് വീണ്ടും ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നോക്കി യൂസിംഗ് റിക്വേഷൻ റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ഫാക്ടറിൽ ഓഫ് എ നമ്പർ എപ്പോഴും ഫാക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം റിക്വസ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തന്നല്ലേ ഫാക്ടർ യൂസിംഗ് റിക്വേഷൻ ഇതെന്താ എന്താ ചെയ്യാ റിട്ടേൺ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ റിട്ടേൺ എൻ ഇൻറ്റു ഫാക്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അതാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് നിന്ന് കോൾ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ അവിടെ റിക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ബൈ ഇറ്റ്സ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഷോർട്ട് എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഫിബ്നോസി സീരീസ് അല്ലെ ഫിബ്നോസി സീരീസ് എന്താ നമുക്കറിയാം സീറോ വൺ 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 ആഡ് ചെയ്ത ടു നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ടൂം വൺ ആഡ് ചെയ്ത ത്രീ ത്രീയും ടു ആഡ് ചെയ്ത ഫൈവ് ഫൈവും ത്രീയും എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ കറണ്ട് നമ്പറും തൊട്ട് പ്രീവിയസ് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നയൻ കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് നയൻ ഡിജിറ്റുകൾ കിട്ടുന്ന സിമ്പിൾസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സീരീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അല്ലെ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ചാനലിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ നോക്കാം വേറൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ മുമ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചോദിച്ച പോലെ ഒരു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എന്താ യൂസ് ചെയ്യാം കറണ്ട് ബ്ലോക്ക് എന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് ആകാം അതുപോലെ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാ ലൂപ്പുകളായിരിക്കാം ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാം അതുപോലെ കറണ്ട് ബ്ലോക്ക് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാം അപ്പൊ സ്വിച്ച് കേസ് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല സ്വിച്ച് സ്വിച്ചിനകത്ത് ഓരോ കേസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കറണ്ട് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം അതുപോലെ ഫോർ ലൂപ്പോ വൈ ലൂപ്പോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് എസ്റ്റിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പത് മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് മുറിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഹൗ ഡസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അറേ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അറയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അറേ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടന്റാണ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഓ ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ രണ്ട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു മാത്രം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് അൻ അറേ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസ് അഡ്രസ് നമ്മളെ ഈ അറയുടെ ആ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയാറില്ലേ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് സാധാരണ അറയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറയുടെ വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇൻഡെക്സ് അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ആ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ആ ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഡെക്സ് സീറോ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന അഡ്രസ് ആ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണോ അതാണ് ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ഏതാണോ അതിനാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അഡ്രസ് മുതലാണ് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിയർ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഓരോന്നിനും അതിന്റെ അറേ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡെക്സിന്റെ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ വിൽ യു ആക്സസ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് യൂണിയൻ അകത്തുള്ള യൂണിയൻ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ അതെങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യും ഹൗ വിൽ യു ആക്സസ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക ഡോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുക നോർമലി അത് ഒരു പോയിന്റർ കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ആരോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഹൈഫൺ ആരോ ആരോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിന്റെ സൂറ്റബിൾ എക്സാമ്പിൾ യൂണിയൻ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ആ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എസ് എക്സ് നോക്കിയ ഫോർത്ത് മുന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ടു മെട്രിസസ് രണ്ട് മെട്രിസസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അറേ ടു ഡയമെൻഷൻ അറേ മെട്രിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് നോക്ക നോട്ട് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനലിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നോക്കാം കേട്ടോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് മാർക്സ് പതിനഞ്ച് മാർക്കായി ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് മാർക്കിന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ചോദിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂൾ നോക്കിയാൽ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റ് എന്താ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി മെമ്മറി അഡ്രസ് മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറിയിലോട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് മെമ്മറി അഡ്രസ് വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്കാനഫിനകത്ത് ആംബർസാൻഡ് കൊടുക്കാറില്ലേ അത് മെമ്മറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയിന്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റാർ പോയിന്റ് വാല്യൂ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഇട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിനായിട്ടുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ ആംബർസാൻഡ് ആൻഡ് സിംപ്ലി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ടു റൈറ്റ് ടു എ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക എഫ് സ്കാൻ എഫ് അല്ലെ അതിനകത്തുള്ള റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് സ്കാൻ എഫ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറി ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ നടത്താം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാണ് ഈ എം അലോക്ക് അതുപോലെ സി അലോക്ക് അതുപോലെ റീ അലോക്ക് മെമ്മറി ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രീ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എം അലോക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് മെമ്മറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റീ അലോക്ക് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ സി അലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി അലോക്ക് ഉപയോഗിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി ഡി അലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വ
ഡിസ്ട്രിക്ട് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ടൈപ്പാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ പോയിന്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നോക്കിയാൽ മതി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പ്രോഗ്രാം ടു സോർട്ട് എൻ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജർ സോർട്ടിങ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിജർ നമ്പറിന്റെ സോർട്ടിങ് യൂസിങ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഇതിനിപ്പോ പത്ത് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അതുപോലെ രണ്ട് നാല് എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും ഈ രണ്ട് മുടികളും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു മുടികളിലെ മാക്സിമം ഓരോ മുടികളിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ആ മുടികൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തത് അതായത് ഓരോ മുടികളിലും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ അപ്പൊ നമ്മളത് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ മുടിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പോകാം നമുക്ക് അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ എന്നാലും പോലും എക്സാമിന്റെ രാവിലെ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ആയിരുന്ന രാവിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അകത്തുണ്ട് അതുപോലെ ചാനലിന്റെ അകത്ത് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നോക്കി പഠിക്കാം ഇതാ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു